Meu nome é John Becker e eu vivo e existo em sete idiomas. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo, agora em novembro de 2022, como uma, meio que uma brincadeira e uma forma de contar a minha história. Afinal de contas, hoje na internet tem muita gente que fala muita coisa, mas pouca gente mostra os bastidores né, da, do, desse, do, do trabalho que faz, né, dos resultados que tem. Então, se eu digo sempre que eu vivo e existo em sete idiomas, hoje então eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouquinho aí, é, pedaços né, da minha história de uns anos pra cá, do que aconteceu e como eu fui até os sete idiomas, nos sete idiomas que eu falo, não só em português ou em inglês, mas em todos os idiomas. Antes de eu começar a contar a minha história, eu queria deixar claro que até janeiro de 2019 eu só falava português e inglês. E de 2019 para cá, eu aprendi os demais cinco idiomas. E que, dentre as competências comunicativas, né, fala, escuta, leitura e escrita, eu tenho diferentes níveis né, em cada um desses idiomas. Numa média, eu não estou avançado em nenhum deles, né, eu estou no nível intermediário agora, que seria no quadro comum europeu, algo ali em torno ali do nível B1, né, no, nos demais idiomas que são o francês, o alemão, o italiano, o espanhol e o russo. Mas, independente disso, resolvi gravar esse vídeo sem a pretensão de fazer um vídeo perfeito, né? Então eu vou cometer erros, haverá erros, spoiler, haverá erros nesse vídeo. E tá tudo bem, né? Como, como eu acabei de dizer, o objetivo não é ser perfeito aqui agora, não é passar uma imagem de alguém que sabe perfeitamente todas as regras de todos os idiomas, mas sim contar a minha história de maneira simples e compreensível, independente dos errinhos, né, com uma, da melhor maneira que eu consegui, com a melhor pronúncia que eu consegui, com as palavras que eu sei e que eu aprendi até agora. Um, in case you're watching this video and you do not speak English, uh, what I just said is that I decided to record this to tell my story in the seven languages uh, that, I, that I know, that I speak. And well, my name is John Becker and I live and exist in seven languages and what I'm doing today is that I'm going to share small bits of my story and um, like uh, as I go on and, uh, and I move on with the story, I'm going to share different parts in different languages according to the languages that I was learning at the time. So it's going to be like kind of chronological, right? And um, well, my goal here is simply to share my story, it's not to be perfect, so yeah, there's going to be mistakes here and um, uh, like I said, my attempt is, here is not being perfect but sharing my story in a simple and comprehensible way uh, with the words and pronunci pronunciation that I have with the words that I know and um, my level in the other languages that I speak uh, like French, Spanish, Italian, German and Russian they're all like around kind of the same level right now it's something uh, around the B1 level in the uh, common European framework if you, if you uh, consider that. So it's like uh, an intermediate level. So I'm not gonna be perfect. I'm not, I'm not even gonna try to be like advanced or something like this. I'm simply gonna tell my story. And uh, like I said, I'm gonna tell it chronologically according to the language that I was learning at the time. First language that I'm, that I'm gonna start uh, sharing my story with is of course English, because it was my first foreign language. And, um, I guess everything started for me in um, 2003 when I was uh, I, I was between like seven and eight years old at the time, and I moved from a city like um, like a countryside city, in my state, and I moved to the capital city with my family. So at the time, I remember that I felt like the worst person in the world <laughs> because. All of my colleagues, they were already studying grammar and learning, you know, uh, structures and like, you know, complicated stuff in English during class in school. And um, at the time, I only knew like the numbers from one to 10. And uh, that made me feel terrible. And from the beginning, I started developing this ugly relationship with English because I still hadn't discovered, you know, the, the magic beyond the language. And I saw it as a like a, as an obligation that I something that I had to do that I must do for passing exams and you know the SAT and stuff. So what happened was like a, a few years later, 
uh, for, for years I was terrible at school, not only with English, I was a terrible student all my life in, uh, in school, in, uh, during college, I was never in, uh, you know, a, a student, I was never the, the best of my class, the top of my class, I was always, uh, I always got bad grades, I, I, I always felt, you know, um, I had no motivation, you know, it made no sense for me being there. And uh, that made me sleepy, that made me, you know, sad, sometimes during high school and college, even a, a bit uh, depressed. But, well, things start, uh, started changing for me in 2006, in December of 2006, when my mom got my brother and I a PlayStation 2 for Christmas. So, what happened uh, in the next year, in 2007, is that we started playing video games all day, every day. <laughs> like the whole year and uh, in the same year my brother got an mp3 player you know uh, like this little music player and I also started listening to rock music international uh, rock music every day and uh, I got into Led Zeppelin, uh, Pink Floyd, Scorpions, Whitesnake, uh, Dire Straits, um, The Doors and, and so on and that's how like I didn't realize at the time but um, I was doing something powerful at, at the time that, that I had no, I, I was not aware of. I had no conscience. I, I, I was not, uh, it, it was not something that conscience that, that I was doing like, uh, you know, purposefully. But what happened was that uh, within a year, maybe a year and a half, I was the best student in English of my class and everybody wanted to sit next to me during the English exams. Um, so it, it was something that I that I remember like uh, very cheerfully because it made me feel like well for the first time in my life I feel like I'm not dumb and because I always did feel that way and um, as I improved my English through playing video games and listening to music what I was doing at the time was heavy immersion every day but I didn't know it and um, but th this is the happy part however there was a frustrating part in my, my story with English from the years of 2012 until 2019. What happened was um, in December, on the, on the 12th of December, on the 12th of December of 2012, so it was the 12th, 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 <laughs> I taught my first lesson in English. First time I got paid to, to be a, an actual teacher of something. And uh, it's been 10 years already. And I remember thinking, well, um, how am I gonna teach this thing? And I, I used to tell people, well, you should speak English every day and you should listen to English every day and you should, you know, exist in English every day. But I had no idea what I was talking about. You know, in a, in a more objective way, I had no idea of how to actually explain to people what they had to actually do. And that was a problem for me because I couldn't, you know, replicate these um, tips, the, 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 you know, the same advice that I was given. I wasn't able to use it for myself, for a third language, you know, for a second uh, foreign language. And uh, what happened was that for like almost a decade, I was, you know, frozen in time and I couldn't go, you know, past English. I was like stuck in the middle. And, um, and I felt stuck for almost a decade until January of 2019, when uh, I remember after New Year's, um, I, decided that I, I, I decided that I was gonna learn French in, the, in 2019. Et ouais, euh, en janvier 2019, euh, mais plus exactement en janvier 6 de 2019, je me suis lancé en défi personnel d'apprentissage de langue. Donc, euh, il faut parler français chaque jour. Et parler français chaque jour jusqu'à le moment quand je je l'habilité, <rire> quand c'est possible de parler avec un natif, avec... Euh, le, le, le français en fait et ouais en 2019 j'ai eu un ami que, que s'appelle Bastien qui, qui habitait dans la, la, la même ville que j'habitais à Palmas, à Tocantins, de, le, dans le nord du Brésil 
Et ouais, cet ami, il, il, a me, il a me dit que, que c'était ouais, possible de parler français en quelques mois, mais c'était nécessaire de ouais, vraiment parler. Et ouais, j'ai trouvé quelques difficultés au, au début, mais après quelques mois, plus, plus exactement quatre mois, en avril de 2019, je, il y avait. Non, il y aurait un, un concert de musique d'une bande, de, 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 ah, d'un groupe musical qui s'appelle Chalahu. Euh, ce groupe est, est allé à Palmas pour, euh, ouais, pour, euh, <rire> pour, pour ce concert. Et mon ami Robson me dit, ouais, professeur, euh, allons-y, on y va à ce concert, ça sera génial, pourquoi non et ben, je n'étais pas très excité au début, mais je pensais, ouais, pourquoi non Ouais, allez, allez. Et c'était comme ça que, que j'ai trouvé le... Je, 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 je pensais, oh, ce, cette opportunité sera un, euh, ouais, ce sera un moment pour pratiquer, peut-être pratiquer avec le du, du natif, du, du, du parlant natif, euh, après le conseil, ben, je vais essayer. Euh, parler avec il et ouais <rire> on on, euh, on 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 peut essayer euh, ce sera une, une, une expérience euh, ouais je sais pas intéressant ouais après le conseil j'étais j'étais euh, très euh, ouais c'était très difficile pour moi démarrer une conversation avec il parce que je, je, je me rends compte que je n'ai jamais fait ça avec quelqu'un que ce n'était pas brésilien et mais mon ami Robson m'a aidé et il a dit ouais ouais allez 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 oh, ouais, on, on peut pas parler avec il ensemble je, 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 je vais t'aider je t'aide allez et c'était comme ça euh, je, on a démarré une, euh, je démarré une petite conversation avec euh, le bassiste, avec le batteur, avec le guitariste, le chanteur, avec tout le, le, le groupe et pour euh, presque, hum, je sais pas, euh, une heure, on a parlé, ben, 90% du temps en français et seulement 10% en portugais parce qu'il y avait une... une il y avait quelqu'un qui que parlait pas français en 2019, mais ouais, ce n'est pas important. Mais je, je me suis rendu compte que j'ai eu vraiment de conversations français après seulement quatre mois. En ce moment, euh, je, je, je pensais, ouais, j'ai trouvé maintenant quelque chose vraiment spécial, quelque chose de, de nouveau que que, euh, que, que, que j'ai jamais essayé et qui a fonctionné. Ouais, ouais, j'ai pu parler, j'ai pu comprendre, j'ai pu euh, raconter mon histoire et c'était vraiment peut-être une des de soirées plus géniales de ma vie jusqu'à ce moment. Et je décidais, ouais, je, 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 je fais euh, moi-même une question, deux du questions en fait. La première question c'était, Ouais, euh, ces méthodes-là que j'utilisais, hum, euh, peut-être euh, ça va fonctionner avec une autre langue comme, je ne sais pas, euh, l'allemand ou l'italien. Et la deuxième question, c'était, ouais, euh, sera possible que ce méthode-là va... Euh, sera possible que ce, ce, ce méthode euh, marche, va, va marcher avec quelqu'un euh, avec un ami, avec euh, un étudiant, avec d'autres personnes. Et ouais, euh, cette soirée, je, je suis allé à mon école d'anglais. J'ai eu une école d'anglais en 2019 à euh, Palmas, à Séville que, que, euh, où j'habitais. Et je travaillais toute la soirée. Je, je, je essayais de comprendre qu'est-ce que c'est qu -ce que ça que, que je fais exactement qui a marché très très bien. Et ouais, c'était en ce moment que je décidais, ouais, je vais apprendre ces méthodes-là à euh, tous les gens qui ont voulu d'apprendre 
comme j'apprends. Et je vais euh, développer ces méthodes euh, jusqu'à jusqu un moment. Donc, je, je peux utiliser ces méthodes pour euh, une prochaine langue, et comme euh, la, la troisième, quatrième, cinquième langue que, que je voudrais apprendre. Et so, euh, euh, als ich die nächste Sprache äh, gestartet habe, äh, meine, meine, meine dritte Freundsprache war Deutsch und äh, es war sehr, sehr ähnlich am Anfang. Ähm, also ich, ich müsste schauen, weil es ist ein, eine lange <lacht> Geschichte, aber kein Problem. Ähm, was sonst auf Deutsch? Okay, so. Ähm, Im Juli 2019, äh, ich habe mit, den, mit diesen äh, Herausforderungen äh, noch einmal you know, wiederholen. Und dann, äh, am Anfang, ich, ich starte mir so, ich möchte gerne Deutsch und Italienisch lernen, aber ich weiß nicht, welche, Sprachen, äh, welche Sprache nehmen. Welche Sprache äh, soll, ich, soll ich nehmen? Aber nach ein paar Tagen, ich habe mir äh, gemerkt, ja, dass es war nicht eine Frage der, der welche Sprache zu, zu nehmen, zu, 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 zu lernen, aber es war nur eine Frage der Ordnung. Okay, was wird die erste Sprache und dann was wird die nächste Sprache? So nicht A oder B, aber äh, zuerst lerne ich Deutsch und dann vielleicht Italienisch oder was. Dann, äh, warum habe ich Deutsch mh, genommen? <lacht> warum nicht Italienisch äh, zuerst? Äh, weil äh, ich dachte mir, ich, ich dachte mir, mh, Deutsch ist mehr anspruchsvoller als Italienisch. Und ich wollte wirklich ein, eine große Herausforderung. So, so könnte ich äh, damit diese Methode zu, 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 äh, wiederholen und, und verbessern. Und ja, so, das war äh, mein, 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 meine Ziele mit Deutsch. Und ja, am Anfang war äh, eigentlich äh, schwierig, äh, langweilig und ja, sogar äh, langsam, weil ich habe die, die gleichen Sachen gemacht, als ich äh, Französisch äh, gelernt hatte und äh, es gab nicht, äh, ich, hatte, ich, hatte, ich hatte nicht die, die, die gleichen Ergebnisse äh, als, als früher. Und dann, äh, ich erinnere mich an die, an, an, an die Anfang äh, 2020, äh, es war die Anfang der Pandemie und äh, ich hatte ein paar Freunde, die Krankenpflegeschulen äh, waren und diese Freunde, die, die, die Krankenpflegeschulen, äh, sie, äh, in, in ein paar Monaten, sie, Sie, sie würden nach Deutschland äh, heißen, eigentlich äh, zu, zu, zu arbeiten und, und zu wohnen dahin. dahin. Und äh, sie haben mir gefragt, äh, John, willst du auf Deutsch reden? Kön können wir vielleicht einen Gesprächsclub machen? Und in, es, es war äh, März vielleicht... Ähm, ja ich, ja, ich glaube März 2020. Ich habe mir gedacht, wow, ein Gesprächsclub auf Deutsch. Es ist ziemlich cool, eine ein, 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 ein gute Idee. Und ja, ja, ich bin dran, machen wir das Gesprächsclub. Und nach äh, fünf Monaten äh, mit nur, äh, ich war nur äh, in, in Instagram, äh, jeden Tag, auf, auf, über meine Stories auf Instagram, äh, ich, ich, äh, ich äh, auf, auf Deutsch jeden Tag gesprochen habe und äh, nur nach fünf Monaten, ich habe mit diesem Gesprächsclub äh, äh, angefangen 
Und äh, nach die, 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 dieser Gesprächsklub, ich hatte drei, vier, vielleicht fünf Mal äh, mehr Ergebnisse und äh, schneller und es war besser, schneller und äh, ja, sogar einfacher als äh, bevor. Und ja, dann äh, habe ich äh, Deutsch gelernt und könnte ich Deutsch äh, verstehen, lesen, äh, schreiben und ja, auf Deutsch reden. Äh, was sonst? Äh, Italiano. <lacht> ich a maggio di 2020 ho, ho deciso di iniziare con l'italiano perché, come, come, come ho detto già, Stavo pensando in, in, in imparare italiano o tedesco, oppure o, italiano oppure tedesco e ho deciso di iniziare eh, il tedesco prima e dopo l'italiano. E mm, con, con l'italiano mm, ricordo che no, no, l'italiano non fosse così stancante o difficile come il tedesco perché quando stavo imparando tedesco tutto era così diverso che, che, che portoghese, che inglese, che francese, che oppure eh, spagnolo era così completamente diverso e con l'italiano mi ricordo che, che mi, mi ricordo <ride> mi, ricordo, mi ricordo da quando stavo imparando come nelle eh, prime settimane settimane Uh, ho avuto l'opportunità di parlare uh, senza, senza, dover, senza dover fare immersione per non so, 4, 5, 6 mesi ho deciso di parlare um, dunque nella prima settimana con gli amici uh, e abbiamo parlato italiano 3, 4 volte per, per settimana e così um, mi ricordo di, di, di aver, claro, uh, è stato difficile capire i, i, i modi verbali in italiano come condizionale, soggiuntivo e, e altre cose come mh, conoscenze più tecniche in italiano che, che, che nell'apprendimento per esempio de, beh, portoghese o francese o tedesco no, non è cosa, una, una cosa così Uh, essenziale come in italiano eh, l'italiano eh, tu, tutto tutto è stato non è stato facile però non è stato così difficile però è stato diverso sì eh, questo questo è un, un fatto e eh, sì mh, finora mh, a giorno d'oggi uh, sto parlando italiano con un'amica italiana davvero che è un'amica poliglota eh, anche eh, stiamo parlando ogni settimana, eh, lei sta imparando portoghese, stiamo, stiamo facendo un, un scambio linguistico e così sto potendo come, migliorare il mio italiano uh, ogni settimana e come, ho, 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 potuto, mh, ho potuto sbagliarmi quando, quando, quando parlo italiano perché anche anche oggi eh, credo che una lingua così è, è troppo simile da francese per esempio eh, questo può, francese e spagnolo davvero e questo può essere un po difficile per me perché come ho, ho detto già no, no, non ho un livello un livello più <ride> più uh, come no, non ho un livello c2 in italiano ho solamente un livello c1 eh, b1 <ride> Uno. E, sì, sto provando a migliorare perché eh, italiano mi piace, eh, mi piace eh, The Godfather, che, co, co, questo nome oh, mi, mi sono dimenticato il nome in italiano però no, 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 non c'è problema. Allora, uh, allora parliamo dal russo. Uh, noi abbiamo uh, 20 anni, uh, я начал русский язык и я помню что это это было в 26 да в ноябре 2020 год у меня был мой день один 
на, на русском. Это, это еще раз, было еще раз, это вызов для изучения, изучения иностранного языка. И да, в начале я помню, что у меня было много, я, я, я делал много погружения, у меня был музыку, которая мне понравилась, сериалы в Netflix и так далее, подкасты тоже. И да, это все, мне, мне очень понравился этот новый язык, из, как процесс изучения нового языка. Потому что э, русский язык, на самом деле, был самый другой язык, который я, я пока что э, э, выучил. И это было как... Э, э, было трудно, да. Э, но э, на самом деле не, не невозможно. Это было, э, это было вызов, но я, я думал о себе, я смогу, я буду на русском говорить. Еще, э, что еще? А, да. Э, я помню, что я боялся на, на русском говорить во первом. Я, я думал о себе, как а, я не могу, еще это, я, я еще не готов, мне нужно как больше э, погружения делать, я, мне нужно как э, больше... Мне нужно выучить э, больше слов, мне нужно как э, э, вот, э, больше учить, да, потому что я еще не готов. И вот когда э, в, в, в первый марта, я, я помню, что я написал э, подруга Ника, Ники, я, я написал Ники, и я ее сказал, ну, Ника, а, что ты думаешь, мы можем, а, не знаю, может быть, а, как сегодня немного, чуть-чуть по-русски, по-португальски говорит, это, это хорошо к тебе, что ты думаешь? И она мне отправила, да, ну, давайте, говорим сегодня, почему нет. А, я отправил ссылку, я ее отправил ссылку, и что произошло? Мы говорим, no, мы говорили, мы, мы говорили 30 минут по-русски по и 30 минут по-португальски, потому что она э, э, учила португальский язык. И это было как, э, как, как прикольно, прикольно опыт для меня, потому что э, с, э, в 30 минут э, разговор по-русски я себе чувствовал, как э, у меня был как больше результата, чем три э, месяца э, только с погружения. И это э, для меня было, э, не знаю, как самое прикольное изучение опыт э, моей жизни. Эм, что еще? Эм, после 50 разговоров у меня был уже как типа э, я у меня был как базовый общаться и я я мог э, понимать больше понимать э, читать написать и, и говорить тоже а после разговор номер э, 100 у меня был типа уровень а2 уже и э, на данный момент у нас были уже больше, чем э, 200 разговоры. Э, сейчас я чувствую, я себе чувствую, как у меня был, типа, не знаю, B1 уровень. И я хочу больше узнать, больше э, учить. И я не знаю. Э, к сожалению, я, я еще не... Э, у меня нет э, высокого уровня еще, но... Я, э, я хочу, почему нет, почему нет э, э, на следующий год, может быть, B2, о, через два года C1, я, это, это, это хорошая цель для меня. 
Y bueno, uh, por último me gustaría compartir un poquito de una experiencia que tuve en 2022, en este año, porque estoy hablando en noviembre de 2022. Eh, en ese año, en junio, estuve en el Polyglot Gathering en Polonia. Eh, sí, lo que quería compartir sobre esa experiencia fue que para mí, eh, estar allá con mis amigos, con, con Viranica, Fabricio, Lucas eh, y, y conocer a otros grandes políglotas fue una, una experiencia de, donde yo, yo pude utilizar y hablar y como realmente vivenciar de hecho todos mis idiomas, los siete idiomas, todos los días eh, y todo el día, las mañanas, tardes, noches. Eh, joder, esa experiencia fue, fue un reto para mí porque, no sé, eh, vivo en Brasil y acá, en la ciudad do, eh, donde habito ahora, eh, no puedo utilizar todos mis idiomas todos los días. Eh, quizás puedo utilizar los idiomas con mis amigos, eh, con, con quien hago eh, tandem, eh, un, un language exchange, pero no como en, en, en el Polyglot Gathering. Eh, ese evento, si, si esto, tú estás eh, viendo ese video ahorita y estás pensando, ¿qué, ¿qué es un Polyglot Gathering? Por favor, eh, debes googlear y eh, saber más sobre eso. Puede, eh, busque, bu busque ahorita después de ese video, ¿qué es el Polyglot Gathering? Eh, ¿Dónde pasa? ¿Cuándo, ¿Cuándo será el próximo Polyglot Gathering? Porque, mm, en serio, fue la más genial experiencia lingüística de mi vida, de, de, de todas. Eh, tengo que decir que recomiendo a todos que están aprendiendo idiomas no le importa si, si tú sabes solamente dos idiomas o tres idiomas no tienes que saber cuatro idiomas para poder uh, participar del Polyglot Gathering tienes solamente que no sé que, que tener esa sabe ese interés de verdad y eh, querer aprender más sobre sobre el aprendizaje de idiomas y sobre cómo realmente vivir y existir en otros, en otros idiomas. Eh, el Polyglot Gathering es sobre eso. Allá tuve la oportunidad de conocer grandes políglotas como Richard Simcott, que, que es como, el, en mi opinión, el más grande de todos. Es, es un nombre genial. También uh, conocí a Luca Lampariello allá, a um, eh, Stefano, eh, David Gemello y otros amigos. Eh, sí, otros brasileños, eh, brasileños también que, que ya conocía por el internet, pero aún no, no hubiera conocido personalmente, que fueron mis amigos a uh, Viranica Esmailova, a uh, Luca Bigetti y Fabricio Cararo. Eh, bueno, uh, tengo que decir que después de ese viaje puede realmente entender y conocer lo que significa vivir y existir en, en siete idiomas. Um, and I hope that you enjoyed this video because, well, that's that's why I decided to record it because I, I really wanted to share my story with you and, um, and, and be here to really inspire you somehow if I can, even though I'm not, um, you know, like a genius in all the languages yet, but uh, I think if we all like start sharing more and then not worrying about being perfect all the time and, and if we allow ourselves to you know put down our shields and and you know be vulnerable and and be human and make mistakes but share the knowledge and share you know learnings and experiences like this maybe we can all learn uh, more and better languages uh, together and well that's it i hope you enjoyed the video and i'll see you on the other side